மாணவர்களே வணக்கம் இன்று நாம் பார்க்க போகிறது பெருமழை காலம் இயல் ரெண்டு உரைநடை இது ஒரு கலந்துரையாடல் சென்ற வகுப்பில் நாம் பார்த்தோம் புவி வெப்பம் அடைவதற்கு நாம் கார்பன் அற்ற ஆற்றலை பயன்படுத்த வேண்டும் இதுக்கெல்லாம் உலக நாடுகள் ஒன்றிணைந்தால் மட்டுமே இதை நாம் சரி செய்ய முடியும் அப்படின்ற பா அப்படின்றத முன்னாடி நாம் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அடுத்த கேள்வி கேட்குறார் நெறியாளர் அகத்தியன் உலக நாடுகள் என்று கூறினீர்களே உலக நாடுகள் ஒன்றிணைந்து புவி வெப்பமயமாதலை கட்டுப்படுத்த எத்தகைய நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகின்றன அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டினை கேட்குறார் அதற்கு சூழலியலாளர்கள் பதில் சொல்கிறாங்க யார் அப்படின்னு கேட்டாக்கா ஆயிஷா பதில் சொல்கிறாங்க ஐக்கிய நாடுகள் அவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ரியோடி ஜெனியோவில் காலநிலை மாற்றம் பற்றிய பனித்திட்ட பேரவையை உருவாக்கியுள்ளது இதில் தொடக்கத்தில் ஐம்பது நாடுகள் உறுப்பினர்களாக இருந்தனர் பின்னர் இந்த எண்ணிக்கை நூற்றி தொண்ணூத்தி மூன்று நாடுகளாக உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார் அடுத்தது இதே சூழலியலாளர் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னாக்கா ஒவ்வொரு ஆண்டும் பசுமை குடில் வாயுக்களை கட்டுப்படுத்துவது குறித்த உரையாடல் இந்த மாநாட்டில் இந்த அவையில தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது அது என்ன பசுமை குடில் வாயுகள் ஒண்ணுமே இல்ல பசுமை குடில் வாயுகள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா பூமி சூரியன் இங்க நாம நைட்ரஜன் போன்ற கார்பன் டை ஆக்சைடு பூமியில போன்ற வாயுக்களை நாம பயன்படுத்துறதுனால இந்த வாயுக்கள்லாம் மேல போய் பூமிக்கு மேல ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துல ஒரு லேயரா ஃபார்ம் ஆகுது இப்படி ஃபார்ம் ஆகுறது மட்டும் இல்ல சூரிய ஒளி கதிர்கள் உள்ள வருது இங்க இருந்து வெப்பம் கொஞ்சமா தான் மேல போயிட்டு இருக்கும் அப்படி போகும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா வெப்பம் மேல போகாம இந்த லேயர் என்ன பண்ணுது வெப்பத்தை கட்டுப்படுத்துது வெப்பத்தை கட்டுப்படுத்தி மறுபடியும் வெப்பம் இதுக்குள்ளே தான் இருந்துகிட்டு வருது இப்படி இருக்கிறதுனால புவி எளிதில் வெப்பம் அடையுது இதை தான் பசுமை குடியில் வாயுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வாயுக்கள் வெளியேற்றும் தொழிற்சாலைகளை பற்றி தொழிற்சாலைகளை கொண்டுள்ள நாடுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கணக்கெடுத்தா சீனா அமெரிக்கா ரஷ்யா ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் முன்னணியில் இருக்குது இந்த வரிசையில் நம்முடைய இந்தியாவும் காணப்படுது அடுத்த கேள்வி அகத்தியன் கேட்கிறாரு புவி வெப்பமாதல் ஏற்படும் கேடுகள் நம் எதிர்கால வாழ்வையும் வரும் தலைமுறையும் அச்சுறுத்துவதாக இருக்கும் என எச்சரிக்கை விடுக்க விடுக்கப்படுகிறதா அப்படின்னு கேட்கிறார் அதற்கு ஆயிஷா பதில் சொல்றாங்க ஆம் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் இந்திய வானிலை ஆய்வு துறையினர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கடந்த நூற்றி பத்து ஆண்டுகளில் மிகவும் வெப்பமான ஆண்டாக அறிவித்தனர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டிற்கு பிறகு புவியினுடைய வெப்பம் ஆண்டிற்கு ஆண்டு உயர்ந்து கொண்டே போகிறது இப்படி சென்றால் அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் கடல் நீர்னுடைய மட்டம் உயர்ந்து வெள்ளத்தால் மக்கள் சூழப்படுவர் இந்த எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா இயற்கை சமநிலை பாதிக்கப்படுறது தான் அப்படின்னு சொல்றாரு முத்துக்குமரன் என்ற சூழலியலாளர் இதற்கு என்ன பதில் சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா உலகம் மூன்றில் இரண்டு பங்கு நீரால சூழப்பட்டிருந்தாலும் நாற்பது விழுக்காடு மக்கள் தண்ணீரை பற்றாக்குறையோடு தண்ணீர் பற்றாக்குறையோடு தான் வாழ்ந்து வருகின்றனர் நாள் நாளுக்கு நாள் பெருகி வரும் தேவைகளுக்காக இயற்கை வளங்களை நாம் அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தி வருகின்றதுனால இயற்கையினுடைய சமநிலை குலைந்து பேரிடர் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு இதுக்கு அடுத்து வர்றதை நாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்